በጌታ ለተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዲሁም በመላም ዓለም ሆናችሁ ይህንን መልእክት ለምትሰሙ ቅዱሳን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የከበረ ሰላም ታይናቀርባለሁ ይህንን መልእክት ለማዘጋጀት ያነሳሳኝ ሰሞኑን በወንጌላ ያና ቤተክርስቲያን አትብረት ይወጣው መግለጫና ለመግለጫው የተሰጠው ምላሽ ነው በመግለጫውና በመላሹ ውስጥ የታዩ ለወንጌልና ለክርስቶስ ቤተክርስቲያን ተልኩ ተግዳሮት የሆኑ እጅግ አሳሳቢ ችግሮችና አካሄዶች አሉ። እኔ በዚህ መልክ ቴማ ተኮር የምፈልገው ይሄኛው ወገን ልክ ነው ያኛው ደግሞ ተሳስቷል በማለት ላይ አይደለም። በግሌ መግለጫውንና ምላሹን የሰሙ ወገኖችን ምን አይነት ንዝዛብ የጨበጠው ይሆን የሚለው ለመዳሰስ በመከርኩት ሙከራ የትኛውን ወገን እንስማ? አውነተኛው ማን ነው? ሀሰተኛውስ በማለት የተደናገሩ ጥቂት አለመሆናቸውን በመረዳቴ የትኛውን ወገን መስማት እንዳለብን የምንወስ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ አውነት ላይ ተመስረተን ነው እንጂ በስሜትና በግለት ወይም የብዙዎችን አሊያም የጥቂቶችን ያለ ዕውቀት የሚነገር ንግግር በመከተል አይደለም የእግዚአብሔር ቃል አውነትን በማስለየት አርነት ያወጣናል ቅዱስ ቃሉ እነማን አሰተኞች ናቸው ይላል ለሚለው ጥያቄ ከማይሻሩና ዘላለማዊ ከሆነው የእግዚአብሔር ቃል ዕውነት የدرسኩበትንና የተረዳኩትን ለቅዱሳን ሁሉ ለማካፈል ነው በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ አውነተኞችም ሀሰተኞችም መነሳታቸው የተለመደ ነው አሁን እንደተነሱ ሁሉ ጌታ ዳግም ተመልሶ እስኪመጣ ድረስ አውነተኞችም ሆኑ ሀሰተኞች በመድር ላይ መነሳታቸው ይከተላል በመድር ላይ በአሰተኝነት ለመነሳታቸው ምክንያት የሆነው ሰይጣንና የሰዎች የማይጠግብ ክፍ ወዳማዊ ምኞት በአለም ላይ ስካለ درس ሀሰተኞችን ፈጽሞ እንዳይነሱ ማድረግ አይቻለም ይሁን እንጂ የእግዚአብሔርን ቃል ፈጽሞ የበላይነት በመቀበልና በመታዘዝ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎችን እያፈራን በመኖር ራሳችንንና የሚሰሙንን ከሀሰተና ከሀሰተኞች መጠበቅ ይቻላል እዚ ላይ ዋናው ጉዳይ ሀሰተንና ሀሰተኞችን ከእውነትና ከእውነተኞች እንዴት ነው የምንለየው የሚለው መሆን አለበት ለመሆኑ ሀሰተኞች እኔ ሀሰተኛ ነኝ ብለው አዋጅ ይናገሩ ይሁን ከሐዋርያት ዘመን ጀምሮ የምናያቸው መጽሐፍ ቅዱስን እነርሱ ለፈለጉት አላማ ይዘው የተነሱ የሰህተት አስተማሪዎች አንዳቸው እኔ ሀሰተኛ ነኝ ብለው አልነበረም ጌታ ኢየሱስ ይበቆዳ ለብሰው ከሚመጡባችሁ በውስጣቸው ግን ተኩላዎችና ነጣቂዎች ከሆኑ ካሰተኞች ነቢያት ተጠንቀቁ እንጂ ተኩላነታቸውን ገልጠው ከሚመጡ ተጠንቀቁ አላለንም ተኩላን ፍት ለፊት ይያየ የማይደነግጥ ራሱንም ከተኩላው ለመጠበቅ የማይጠነቀቅ በገለምና ነገር ግን በግ መስሎ እንደ በግ ለፕሶና እንደ በግ ለመናገር የሞከረ የሚመጣውን ተኩላ በእውነተኛው የበጎች ረኛ ቃል ያልተመረ ሊያውቀው ሊጠነቀቀው ሊያመልጣው አይችልም ለዚህ ምክንያቱ ተክሏው በግ መስሎ በመምጣቱ ነው ጠላቱል ጊዜ የሚመርጠው የሚያዘናጉና አውነት የሚመስሉ መንገዶች ነው ባሁኑ ዘመን ቤተክርስቲያንን እየተፈታተና ተላለው ትልቅ ችግር ምክንያቱ አውነት የሚመስል አውነት ያልሆነ አከሄድ በቤተክርስቲያንና ባገልጋይነት ስመኖሩ ነው ይሄንንም ለማድረግ ስተተኞቹ የሚጠቀሙባቸው ወይ የሚገለጹባቸው ሁለት መንገዶች ያሉ ይመስለኛ የመጀመሪያው የእግዚአብሔርን ስም ያለ አግባብ የሚጠቀሙ ኡነተኛ መሳዮች መኖራቸው ሲሆን ሁለተኛው የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል ከአውዱ ውጪ የሚጠቀሙ ኡነተኛ መሳዮች መኖራቸው ነው የእግዚአብሔርን ስም ያላግባብ የሚጠቀሙ ኡነተኛ መሳዮች ለጥቂቶች ወይም ለብዙሃን ከገዛ ልባቸው ያመነጩትን ፈጠራ ወይም ጥናት አድርገው የደረሱበትን መረጃ ይናገሩና የጌታ መንፈስ ቅዱስ ሐሳብ ነው ወይም ጌታ ገለጠልኝ ይላሉ ይህንም ያደርጉት በእግዚአብሔር ሰውነትና በጌታ በመንፈስ ቅዱስ ስም ወይም ጌታ ገለጠልኝ በማለት ስለሆነ በእግዚአብሔር ቃል ዕውነት የማይመራ ሰው ዕውነት ነው ብሎ በማሰብ ይሰማቸዋል ይከተላቸዋል ከጥንት ከጠዋቱ 
በእግዚአብሔር ስም ያሰተን ቤቶችን ከልባቸው እያመነጩ የሚናገሩ ሐሰተኞች ነቢያት ነበሩ። ለምሳሌ ትንቢት ኤርሚያስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 16 ን ስናነብ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ትንቢትን ሚናገሩላችሁ ነቢያትን ቃላት ተስሙ። ከንቱን ያስተምሯችኋል። ከእግዚአብሔር አፍ ሳይሆን ከገዛ ልባቸው የወጣውን ይናገራሉ ይለናል። እነዚህ ሐሰተኞች አውነተኞቹን የእግዚአብሔርን ነቢያት በአደባባይ በጥፊ እስከ መምታት ድረስ ደፋሮች እንደነበሩ ደግሞ አንደኛ ነገስ ምራፍ 22 ቁጥር 24 ላይ እናነባለን የነካ የክንአናም ልጅ ሰደቂያስ ቀረበ ሚካያስንም ጉንጩን በጥፊ መታውና አንተ ሊናገር የእግዚአብሔር መንፈስ በመንገድ ከኔ አለፈ አለ ይለናል ይህም የሐሰተኞቹን ባህሪ በጥቂቱም ቢሆን ያሳየናል እዚህ ጋር ላረጋግጥ የሞደው የመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታዎች ከሐዋርያት ዘመን ጀምሮ ጌታ ዳግም ተመልሶ እስከሚመጣበት ጊዜ ድረስ ለቤተ ክርስቲያን መታነጽ የተሰጡ እና አሁንም የሚሰሩ መሆናቸው ነው። በእነዚህ የጸጋ ስጦታዎች ከእግዚአብሔር ቃል ማቀፍ ሳይወጡ እንደ ተሰጣቸው የጸጋ ስጦታ መጠን ቅዱሳንንና የእግዚአብሔርን ቤት አገልጋዮች እንዲያገለግሉባቸው ጌታ ይጠብቃል። እነዚህ የጸጋ ስጦታዎች የሰይጣንን መንግስ ለማፍረዝ ቤተክርስቲያንን ለማነጽ ሰዎችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆኑ ፈውሶችና ተአምራት በመጎብኘት የሰውን ዘር ወደ አዳኙ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማቅረብ ለመርዳትና እግዚአብሔርን በመድራችን ላይ ለማክበር የተሰጡ ናቸው ለግለሰቦቹ ጥቅምና ዝና ሳይሆን ለቤተክርስቲያን ጥቅም የተሰጠ ነው በዚህ ጸጋ የሚያገለግሉ የምንወዳቸው የምናከብራቸው አባቶችና ወጣት አገልጋዮች ለምድረት ለምድራችን በመሰጠታቸው በዚህ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ይህም ማንንም ሊከደው የማይገባ ዑነት ነው ሁለተኞቹ የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል ከአውዱ ውጪ የሚጥቀሙ ዑነተኛ መሳዮች ናቸው ሰይጣን ጌታ ኢየሱስን ከተልኮ ሊያሰጣው ሞክሮ እንደነበር ቃሉ እንዲ በማለት ይነግረናል ሉቃስ ወንጌል ምራፍ አራት ከቁጥር 9 እስከ 12 ወደ ኢየሩሳሌም ደግሞ ወሰደው በመቅደስ ጫፍ ላይ አቆሞ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን ስላንተ ያዝልሃል እግርህ በድንጋይ ከጥቶ እንዳትሰናከል በጆቻቸው ያነሳዋል ተብሎ ተጽፏልና የእግዚአብሔር ልጅስ ከሆንክ ከዚህ ወደታች ራስህን ወርውር አለው ኢየሱስ መልሶ ጌታ አምላክህን አትፈታተ ነው ተብሏል አለው ይለናል እነዚህ የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል ከአውዱ ውጪ የሚጠቀሙ ሰዎች ቃሉን ያላግባ በመጥቀስና በማስተማር ሰዎችን ለሚፈልጉት አላማ የሚያነሳሱ ወይም እግዚአብሔርን በመፈታተ ለተሞላ ህይወት የሚዳርጉ ናቸው ዛሬም ክፉ ሰይጣን የእግዚአብሔርን ቃል ሳይቀር ከተነገረበት ሐሳብ ውጪ እየተቀሰ ያምላካቸውን የእግዚአብሔርን ቃል ፈጽሞ የማያውቁትን ወይም አውዱን ጠብቀው የማይማሩትን እንዲሁም በመንፈሳዊ ህይወታቸው ያላደጉትን ወዳጅ መስሎ በማሳት ላይ ይገኛል ለዚህም ነው ያይሁድ መምራን ሲያስጠነቅቁ ወዳጅህ የሚመስለውን ጣላትህን ተጠንቀቅ ያሉት በዚህ ጉዳይ ላይ ሐዋርያው በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ከ13 እስከ 15 እንዲህ ይለናል እንደነዚህ ያሉ ሰዎች የክርስቶስን ሐዋርያት እንዲመስሉ ራሳቸውን እየለወጡ ውሸተኞች ሐዋርያትና ተንኮለኞች ሰራተኞች ናቸውና ይህም ድንቅ አይደለም ሰይጣን ራሱ ይብራሃንን መላክ እንዲመስል ራሱን ይለውጣልና እንግዲህ አገልጋዮቹ ደግሞ የጽድቀና አገልጋዮች እንዲመስሉ ራሳቸውን ቢለውጡ ታላቅ ነገር አይደለም ፍጻሚያቸው እንደ ስራቸው ይሆናል ብሎ ያስጠነቀቀናል ይህም እነዚህ ሐሰተኞች ራሳቸውን ኡነተኛ በማስመስል እንደሚቀርቡ ያሳየናል ይህ ደግሞ የጌታን ፈቃድ አገልጋዮች አውነተኛ ነኝ ከሚሉት ሐሰተኞች እንዴት እንለያቸዋለን የሚል ጥያቄ እንንጠይቅ ያረጋና አውነተኞቹም ሆኑ ሐሰተኞቹ እኔ አውነተኛ ነኝ ይያሉ የሚናገሩ በመሆናቸው በተለይም ሐሰተኞቹ ስለ አውነተኝነታቸው ሽንጣቸው እንገትረው የሚሟገቱ ስለሆነ እኛ እንደ ክርስቲያን እንዴት እንለያቸዋለን ቃሉ 
በፈሪያቸው ነው ይለናል ሐሰተኞችን የምንለያቸው በፈሪያቸው ነው ጤናማ የሆነ የመንፈሳዊነት ፍሬ ጤናማ አስተምህሮን የሚያስቀድም እግዚአብሔርን መፍራት የሞላበትን ህይወት የሚያስከትል በእግዚአብሔር ፊት የተወደደ ለሚያምኑ ሁሉ ምሳሌ የሚሆን ሰነ ምግባር ወይም ካራክተርን የተላበሰ አላማዬ ብለን የምንሮጥለትን ስውር ምክንያት ሁሉ ጤናማ አድርጎ በአንድነት ያዘ ፍሬ ነው ነገር ግን ብዙዎች ፍሬን ከሰው መብዛትና ማነስ ጋር አገናኝተው አይነቡታል ሌሎች ደግሞ ሰው ገንዘብና ዝና ወይም በሰዎች ዘንድ ተቀባይነት ያለው ሲሆን ፍሬያማ ሆኖ አሊሉታል ጌታ ፍሬያማነት የሚለው ባሁኑ ዓለም ውስጥ ክርስቶስ ለመሰለ ህይወት እየኖረ በእግዚአብሔር ቃል እየተመራ ለሰዎች ጥቅም ለእግዚአብሔር ክብር የሚያመጣ በቃልና በሥራው አምላኩን አስከብሮ ጌታ ለሚወዱትና ለሚታዘዙት ያዘጋጀውን የዘላለምን ህይወት የሚወርስን ሰው አፍርቶ መገኘትን ነው አውነት በሰዎች መብዛት አትለካም በሰዎች ለእውነት መብዛት እንጂ በመድር ላይ የእግዚአብሔር ቃል ወደ መንግስተ ሰማያት እንደማይገቡ የሚመሰክርባቸው አስተማሪዎችና ተከታዮቻቸው እንደሚበዙና አውቃለን የእውነተኝነት መለኪያ የእግዚአብሔር ድምጽ የሆነው መጽሐፍ ቅዱስ እንጂ የብዙሃን ድምጽ አይደለም የእግዚአብሔር ድምጽ መንፈሳዊ የብዙሃን ድምጽ ዲሞክራሲያዊ ያደርጋል በቃኑ ሁለት ላይ ያልተመሰረተ ክርስቲና ዲሞክራሲያዊ ሊሆን ይዳዳው ነው ወለነልን ይችላል ይሄን ደግሞ እግዚአብሔር አይቀበለው በነሁ ዘመን ሰዎች በድምጽ ብልጫ የፈለጉትን አድርገው ኖሩ ጠፉ ጥቂቶቹ ነውና ቤተሰቡ እግዚአብሔርን እየፈሩና እየታዘዙ የመህረት ፍቱን እየፈለጉ በመኖራቸው ከጥፋት ዳኑ አውነትን የምንለካው በዘና በተከታዮች በዛት በሀብት መሆኑ ይቅርና በእግዚአብሔር ቃል ኡነት ሁሉንን ፈትን ተንቢተና ተናቁ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን ያዙ ተብሎ ተጽፎ የለምን ሁሉን ፈትኑ ይለናል መፈተኛው ግን የእግዚአብሔር ቃል መሆን አለበት አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 20 እስከ 21 ስለዚህ ወድ ወገኖች መለኪያዎቻችን ይስተካከሉ መለኪያዎቻችን እንዲስተካከሉ ደግሞ ወደማይሻረው ዘላለማዊ ቃል ተመለሰን ህግህ ለግሬ መብራት ለመንገድ ኢብራሃም ነው ለነለው ይገባናል ይህን ብናደርግ እግዚአብሔር ከእውነት ጋር ይያጣበቀ ካሐሰተም ፈጽሞ ይየለየ ወደ ተዘጋጀልን ክብር እንድንገባ እንደሚረዳን እሱ ራሱ በማይሻረው ቃሉ ቃል ገብቶልናል ውድ ወገኖች በቀጣዩ ሐሰተኞቹ እነማናቸው በሚለው ሐሳብ እስክንገናኝ በዚሁ እሰናበታችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ሰነማ ሰነ አንተና ሳስኘ መንፈስ 
Yeah, my side, 